हेलो गाइस आज मैं एक सम ऐसा कराने वाली हूँ जिसमें ऑप्शन की स्ट्रैटेजी यूज होगी तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट यू इज दैट कि टिल द टाइम यू आर थरो विथ योर ऑप्शन बेसिक्स आई मीन टू से द फोर स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑप्शंस बाय कॉल सेल कॉल बाय पुट एंड सेल पुट आपका जब तक ये चार स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर नहीं है तब तक आपको ये सम समझ नहीं आएगा ये इंस्टीट्यूट का समय मैं कराने वाली हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ द प्रैक्टिस मैनुअल पेज नंबर 12.65 ओके लेट्स स्टार्ट इट सो क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 12.65 and the chapter is though the chapter is forex but then of course you know that when i am talking about option strategies these are options based on currencies okay fine so the question reads like this on 19th of april following are the spot rates spot euro per usd 1.2000 and usd per inr 44.8000 i think i have spoken before also that when your quotations are in terms of alphabets then you have to understand one thing uh, that rupee rupee per dollar equal to 65 can also be written as usd per inr equal to 65 so based on the same logic i will try to rewrite all the quotations because these are quotations written in a format which is possibly and visually not very comfortable to me to so, hame jaise apne ko interpretation karne mein easy hota ho agar aap usko rewrite kar loge to aapke liye sum karna easy ho jayega okay so likha hua hai yahan pe spot spot dollar per euro डॉलर पर यूरो इज वन पॉइंट टू डबल जीरो डबल जीरो देन स्पॉट रूपी पर डॉलर इज इक्वल टू फोर्टी फोर पॉइंट एट ट्रिपल जीरो ये अपने को कोटेशन दे रखी है स्पॉट मार्केट की कोटेशन है कैश मार्केट की फाइन अब आगे बढ़ते हैं अपन फिर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द कोर्ट्स ऑफ यूरोपियन ऑप्शन and they have given the currency pairing on which call and put quotations are given sath mein strike rate de rakha hai unki premium de rakhi hai aur unki expiry date de rakhi hai these are standard quotations for everybody sab mein kya bola hai question number 1 a trader sells and at the money spot straddle expiring at 3 months july 19 calculate the gain or loss If three month later the spot rate is dollar per euro one point two nine double zero, apparently the question is looking very simple. But आपको दो तीन चीजें मैं इसमें revise करवा देती हूँ. वैसे जैसे मैंने बोला कि अगर basics clear होगा तो sum करने में easy होगा. पहली बात, जो language use कर रखी है guys इसमें वो ये है कि trader sells and at the money spot straddle. इसका मतलब है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल के बारे में बात हो रही है पहली बात तो स्ट्रैडल सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि और भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उस पर डिस्कशन आना चाहिए नंबर वन नंबर टू व्हेन दिस से एट द मनी एट द मनी का मतलब क्या होता है वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए टिल द टाइम यू आर क्लियर ऑन द फैक्ट दैट एट द मनी क्या होता है और स्ट्रैडल क्या होता है तब तक अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो लेट एस फर्स्ट डिस्कस थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक्स एंड देन आई गो हेड ओके नंबर वन सबसे पहले नोट नोट आप एक बात सोच के बताओ कॉल इज ऑलवेज एक्सरसाइज व्हेन द मार्केट गोस अप ओके कॉल विल बी ऑलवेज एक्सरसाइज व्हेन द मार्केट गोस अप एंड पुट विल बी ऑलवेज एक्सरसाइज व्हेन द मार्केट गोस डाउन ये बात आई एम श्योर सबको पता होगी राइट right? अभी एट द मनी किसको बोलते हैं वो आप सुनो 
अगर आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सम को लेती हूँ तो इस सम में अपने को एक करेंसी पेरिंग दे रखी है डॉलर पर यूरो की तो डॉलर पर यूरो का कॉल मार्केट में वन पॉइंट टू ट्रिपल जीरो पे अवेलेबल है तो अगर आप देखोगे ना गाइज तो कॉल की जो स्ट्राइक रेट है और कैश मार्केट में डॉलर पर यूरो की जो रेट चल रही है वो बिल्कुल सेम है अगर अगर ये रेट अगर कॉल की रेट 1.2 से कम होती अगर कॉल की रेट 1.2 से कम होती तो ये कॉल एक्सरसाइजेबल होता बिकॉज वेन द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस देन द कॉल इज एक्सरसाइज सिमिलरली पुट की रेट के लिए बोल रही हूं अगर अगर आपका स्पॉट का प्राइस आप 1.2 से ये मैं पुट के लिए बात कर रही हूं फाइन अगर आपकी स्पॉट की प्राइस 1.2 से कम होती तो आपका पुट एक्सरसाइजेबल होता एज आई टोल्ड यू कॉल विल बी ऑलवेज एक्सरसाइज वेन मार्केट गोज अप एंड पुट विल बी ऑलवेज एक्सरसाइज वेन मार्केट गोज डाउन वेन आई से मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉट रेट्स जिनका कंपेरिजन हम स्ट्राइक रेट के साथ में करने वाले हैं सो आई एम श्योर यू नो दैट सो I'm going to write here for call. For call, if if S is greater than E, S stands for spot, E stands for exercise price or strike price, one and the same. If S is greater than E, call is in the money. In the money, क्यों? अगर आपका आज का स्पॉट का रेट आपकी कॉल की स्ट्राइक रेट से ज्यादा है तो अगर आप आज के आज एक्सरसाइज करोगे तो आप पैसे कमाओगे एंड दैट इज व्हाई वी से कॉल इज इन द मनी इन द मनी सिमिलरली सिमिलरली इफ एस इज इक्वल टू ई व्हिच इज देयर इन दिस सम कॉल इज एट द मनी एट द मनी मतलब आप एक्सरसाइज करो या नहीं करो इट्स अ न्यूट्रल बिहेवियर इफ एस इज लेस देन ई कॉल इज आउट ऑफ मनी आउट ऑफ मनी मतलब अगर आपका स्पॉट अगर आपका स्पॉट एक्सरसाइज प्राइस से कम है और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको लॉस लगेगा इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कॉल के लिए कॉल में ना स्पॉट की जो प्राइस होती है वो होती है सेलिंग प्राइस और ई e की जो प्राइस होती है वो होती है बाय प्राइस तो ओबियस सी बात है जब तक सेल की प्राइस बाय प्राइस से ज्यादा होगी टिल दैट टाइम इट इज लाइक लुक्रेटिव टू एक्सरसाइज एनी डील फॉर दैट मैटर यू कैन कॉल इट अ कॉल ओके सिमिलरली सिमिलरली फॉर पुट फॉर पुट ये पूरा उल्टा हो जाएगा लेकिन एक्चुअली उल्टा नहीं हो रहा है कॉल में एस स्टैंड फॉर सेल प्राइस एंड ई स्टैंड फॉर बाय प्राइस बट इन पुट एस स्टैंड फॉर बाय प्राइस एंड ई स्टैंड फॉर सेल प्राइस इट इज राइट टू सेल एट ई आई एम टॉकिंग अबाउट पुट सो आप बेचने का रेट फिक्स कर चुके हो लेकिन आप पुट एक्सरसाइज तब करोगे अगर मार्केट आपके बेचने के प्राइस से नीचे जाएगा और मार्केट का मतलब होता है स्पॉट तो ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है ना ये हमें रिवर्स करना पड़ेगा लुक एट ये नाउ इफ एस इज ग्रेटर देन ई देन पुट इज पुट इज आउट ऑफ मनी देन इफ एस इज इक्वल टू ई देन पुट इज एक्चुअली अगेन एट द मनी एंड इफ S is less than E. Put will be in the money. In the money. Fine. ये एक basics हुआ जहाँ पे ये जो language लिखी थी add the money. ये आपको समझ में आए and that is why I try to deal with a bit of basics. Now let's go ahead and try to understand about the straddle. So ये था note number one. अब note number two. सो इन नोट नंबर टू नोट टू में मैं क्या बताने वाली हूं 
I, since guys we have very less time i cannot get into all kind of strategies which are asked in the paper yet aapko thoda sa bata ke main aapko ye sum karwaungi aapke options mein strategies banti hain jahan pe do options ko combine kiya jata hai matlab call and put are combined together to prepare some or design some strategies actually so there are two kind of strategies or strategies which can be used in two types of market so that they are called combination of combination of options is we can divide it into two parts one is volatile strategies and the other one is called non volatile strategies so now what do you mean by this volatile strategies wo strategies hoti hain jo market jab bahut zyada volatile hoga tab aapko cash flow generate karke dega agar market range bound reh gaya to aapko wo strategy losses degi lekin losses aapki limited hogi similarly you have non volatile strategies these strategies are usually exercised when the market is very range bound agar market ulta agar volatile ho gaya to aapko ye strategies bahut loss degi aur wo bhi unlimited okay so main yahan pe sirf naam likh de rahi hu ek do to aapko samajh jayega for example isme char major hote hain number 1 long straddle long straddle similarly there will be a short straddle short straddle here buy buy call that is c plus and buy put buy put that is p plus here sell call sell call and one very important thing here at same e at same e matlab call or put dono same rate pe buy hone chahiye सेल कॉल सी माइनस एंड सेल पुट पी माइनस एट सेम ई एक्सरसाइज प्राइस दोनों की सेम होगी ई ओके फाइन सो देर आर मोर स्ट्रैटेजीज हियर इफ यू वॉन्ट आई कैन राइट देयर नेम्स एटलीस्ट इवन इफ वी आर नॉट डिस्कसिंग देन दैट इज लॉन्ग स्ट्रिप then you have short strip then you have long strap and this is you have short strap short strap now here number 4 long strangle and you have short strangle so these are very very commonly asked you know kind of strategies and most important of all of them is actually this one long strangle because if i see the rtps and the question papers and everything then i can see that maximum questions under this heading have been asked on long strangle whether it is a rtp or a mock test paper or a exam but this time this question is based on this particular topic this one short straddle before uh, we will discuss first long straddle and then we can discuss short straddle as well ab straddle kya hota hai straddle is guys kya hota hai aap call kab lete ho jab aapka market upar chadhne wala hota hai aap put tab lete ho jab market niche jane wala hota hai agar aap dono le rahe ho iska matlab kahin na kahin ye baat hai ki market aap kahan jayega ye baat aapko pata nahi hai kyunki अगर आप ऊपर जाने वाली स्ट्रैटेजी भी खरीद रहे हो और नीचे जाने वाली स्ट्रैटेजी भी खरीद रहे हो या बेच रहे हो वट एवर देन इट इट क्लियरली शोज दैट यू आर नॉट बेसिकली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मार्केट किधर जाएगा इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है तो आप मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग स्टैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो इन लॉन्ग स्टैडल एन इन्वेस्टर बाईज अ लॉन्ग कॉल दैट्स अ सी प्लस एंड बाईज अ फुट वाई आपको मैं एक छोटी सिचुएशन बताती हूँ कि सपोज करो कि आर बी आई रेट्स अनाउंस करने वाली है इंटरेस्ट रेट्स तो जब इंटरेस्ट रेट्स अगर आर बी आई ने कम कर दिए 
तो जितनी बैंकिंग के स्टॉक्स होंगे ना वो सारे रैली करने लग जाएंगे क्यों उनका लोन का पोर्टफोलियो बढ़ेगा उनकी इनकम बढ़ेगी उनके स्प्रेड्स बढ़ेगी सिमिलरली कॉरपोरेट्स इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे एंड दैट इज वाई द स्टॉक्स विल स्टार्ट रैलिंग बट जब तक आर बी आई रेट अनाउंस नहीं करती है तब तक हमें यह पता नहीं है कि मार्केट में इंटरेस्ट का रेट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा तो इन दैट सिनेरियो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लोग दोनों खरीद के बैठ जाते हैं कॉल भी खरीद लेंगे और पुट भी खरीद लेंगे अगर आर बी आई ने इंटरेस्ट की रेट कम करी तो क्या होगा मार्केट ऊपर जाएगा और बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा लेकिन अगर आर बी आई ने रेट बढ़ा दी मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो इन दैट सिनेरियो द मार्केट विल बिहेव वेरी वेरी वॉलेटाइल ओके तो अगर मार्केट इधर गया तो पुट लैप्स कर जाएगा और आपका कॉल एक्सरसाइज हो जाएगा अगर मार्केट नीचे गया तो कॉल आपका लैप्स कर जाएगा और पुट आप एक्सरसाइज हो जाएगा इन बोथ द सिनेरियो यू आर अर्निंग मनी बट इन ऑर्डर टू अर्न मनी You need to pay double premium, and that is where you have to see to the fact that if the market either on the right hand side or on the left hand side, if there is no big movement, then you have to suffer losses in order to recover the premium. So this means that this is the person who is expecting that the market is either going up or going down, but it is going to go to a major level, and that is why he is going into such kind of strategy. And that is why he is going into such kind of strategy. Contrary to the fact, there is one investor who thinks that market will be range bound. No market either jayega, no market either jayega. So he sells one call and one put as well because usko ye feeling aa rahi hai ki market jada movement to hoga nahi aur jo counter party hai long straddle wala banda wo aayega nahi aur wo double premium enjoy karega. That is what is the view of the short straddle person because. He sells one call and he sells one put. He receives two premium. He can enjoy both the premiums only when the counterparty does not come to him at all. Okay, so this question is based on short starting. A question, चालू करते हैं. Okay, so here it says uh, a trader sells and add the money. Add the money. इसलिए बिकॉज पॉसिबली हमें वो वाली रेट्स लेनी है कॉल और पुट की जो स्पॉट रेट के साथ मैच करती है एक्सपायरिंग एट थ्री मंथ्स आई कैन सी ओनली वन कॉल एंड वन पुट एक्सपायरिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ राइट ऑन जुलाई नाइनटीन बेसिकली कैलकुलेट द गेन और लॉस इफ थ्री मंथ लेटर द स्पॉट रेट इज डॉलर पर यूरो वन पॉइंट टू नाइन फाइन तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपन नंबर वन ओके सो हियर गाइज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी यू कैन वेरी मच सी टू द फैट कि यहां पे दो ही पैर दे रखा है एक है अपने को डॉलर पर यूरो का और एक है रुपी पर डॉलर का तो अगर अपने को स्ट्रैडल बनाना है एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट एक्सप्लेनेशन तो यू नीड वन कॉल एंड वन पुट एंड दैट टू बी द सेम एक्सरसाइज प्राइस जो कि यहां पे दिया हुआ भी है ओके okay? तो यहां पे लिखते हैं अपन इन ऑर्डर in order to create a short straddle we sell one call and sell one put you can uh, one one कॉल और वन पुट के लिए मतलब एक सिंगल यूनिट की अगर अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं बाद में यू कैन मल्टीप्लाई विद द लॉट साइज इफ इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर बट सिंस द लॉट साइज इज नॉट मेंशन वी कैन जस्ट ट्राई टू क्रिएट द शॉर्ट स्टैडल विद द हेल्प ऑफ वन कॉल एंड वन पुट बिकॉज एक कॉम्बिनेशन में एक ही कॉल बेचा जाएगा और एक ही कॉल पुट भी बेचा जाएगा ओके वन पुट एट सेम स्ट्राइक ओके सो हियर दिस विल बी सी माइनस एट डॉलर पर यूरो ये स्ट्राइक रेट है इक्वल टू वन पॉइंट टू ट्रिपल जीरो एंड प्रीमियम इनफ्लो होगा बिकॉज आपने कॉल को सेल किया है ओके एंड द प्रीमियम इनफ्लो इज डॉलर जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव पी माइनस एट डॉलर पर यूरो 
is 1.2000 and the premium will be equal to dollar 0.04 ye inflow hai to total total premium inflow will be equal to 0.035 plus 0.04 that will give me dollar 0.075 ye paise apne paas aa chuke hain ab sam mein kya bola hai ko aap sam mein bola hai ye apne strategy to ban gayi hai calculate gain or loss if 3 month later spot rate is dollar per euro now if spot after 3 months is equal to dollar per euro equal to 1.2900 to kya hoga aap dekhna hai yahan pe abhi you also know that call will be exercised when the market goes up to call exercise c minus wala exercise nahi karega c plus wala exercise karega lekin uske exercise karne ki wajah se c minus wale ko loss lagega similarly yahan pe bhi और पुट तो आपका लैप्स कर जाएगा बिकॉज वेन मार्केट गोज अप द पुट विल लैप्स वी कैन राइट डाउन हियर कॉल इज एक्सरसाइज एंड पुट विल लैप्स सो पे ऑफ फ्रॉम कॉल विल बी इक्वल टू मैं लिखने वाली पॉजिटिव हूं लेकिन क्योंकि ये कॉल सेलर है इसको जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा आई होप यू नो दैट ऑलरेडी सो हियर इट विल बी वन पॉइंट डॉलर वन पॉइंट टू नाइन माइनस डॉलर वन पॉइंट टू ट्रिपल जीरो दिस विल बी डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन since you can write a line also here since the speculator has written call written call agar is strategy agar call buy kiya hota to 0.09 ka fayda hota lekin call write kiya hua hai matlab kya hua hai isme logic aapko pata hai ki कॉल बायर ने 1.20 के स्ट्राइक पे कॉल बाय कर ले मैं सी प्लस वाले के लिए बोल रही हूँ तो जैसे ही मार्केट बढ़ेगा वो जाएगा सी माइनस वाले के पास और बोलेगा दे स्टॉक एट व्हाट प्राइस 1.2 मतलब वो सी माइनस वाले से 1.20 में खरीदेगा जबकि मार्केट में रेट 1.29 चल रही है तो दैट इज वाई ही विल बी एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ जीरो बट सी माइनस विल है लॉस वाई because is that doesn't have the asset he will buy from the market at 1.29 and deliver at 1.20 thereby incurring a loss of 0.09 written call he would he would have a negative payoff that is माइनस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन पे ऑफ फ्रॉम पुट फ्रॉम पुट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज पुट विल लैब्स टोटल पे ऑफ टोटल पे ऑफ विल बी माइनस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन प्लस जीरो इक्वल टू माइनस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन नाउ इनिशियल कितना मिला है हमें पैसे इनिशियल इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर लेट सी दैट जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव सेवन फाइव देर फोर नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी फ्रॉम द स्ट्रैटेजी विल बी इक्वल टू माइनस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन प्लस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव ऑल इन ऑल दे आर हैविंग अ लॉस एक्चुअली माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन माइनस 
plus 0 0.075. So the loss is minus dollar 0 0.015. तो एक यूनिट के कॉम्बिनेशन पे हमें इतने का लॉस हो रहा है इफ यू मल्टीप्लाई विद द लॉट साइज यू विल गेट द आंसर नेट प्रॉफिट फ्रॉम द स्ट्रेटजी इज माइनस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव योर इनफ्लो ऑफ द प्रीमियम इज इक्वल टू माइनस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव दैट्स ऑल दिस वॉज आंसर फॉर पार्ट वन पार्ट टू ओके नाउ इट सेस विच स्ट्रैटेजी गिवस अ प्रॉफिट टू द डीलर If फाइव months later, फाइव months later, September 19 के हमारे पास में एक call और एक put है वो भी rupee per dollar पे Expected spot rate is rupee per dollar 45. Now it is a very very simple sum. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सम क्यों क्योंकि बोल रहा है अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है क्यों बिकॉज स्ट्राइक की रेट फोर्टी फोर पॉइंट एट है और मार्केट होने वाला है फोर्टी फाइव तो अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी होगी कॉल बाय करने की और आपका प्रीमियम जो आपको पे करना है वो है ओनली हियर 12 पैसे तो इफ यू सी द क्वेश्चन यू कैन डू इट वर्बली आल्सो क्यों कैसे बात कर रही हूं मैं 45 अगर होता है तो आप 44.8 में राइट टू बाय करोगे और 45 में आप सेल कर दोगे तो आपको 0.20 की बेनिफिट होगी एंड यू हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ ओनली ट्वेल्व पैसा तो ट्वेल्व पैसा माइनस करने के बाद भी आपके पास पैसे बच जाएंगे so we can write down here that part since the market is expected to appreciate we can buy a call buy a call that is C plus at rupee per dollar equal to forty four point eight zero. अगर आप call buy करोगे तो आपको premium pay करना पड़ेगा. Premium outflow will be equal to rupee point one two. ठीक है? मैं एक के लिए answer निकालती हूँ. उसके बाद you can multiply with the transaction size of one point five million dollars. Okay? तो पर डॉलर यानी हर एक डॉलर के कॉल पे आपको 12 पैसे की प्रीमियम पे करनी पड़ेगी ओके नाउ इफ स्पॉट इज इक्वल टू रुपी पर डॉलर इक्वल टू 45 पे ऑफ विल बी रुपीज फोर्टी पर डॉलर माइनस रुपीज 44.80 per dollar. As I told you guys, in call, S is your selling price and E is your buying price. So you have a right to buy at 44.88, and the market goes to 45. So you will buy at 44.8 and sell at 45, thereby generating 0.20 per dollar. यानी हर एक डॉलर के मूवमेंट पे हमें 20 पैसे का पे ऑफ हो रहा है सो नाउ नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होगा आपने जो ऊपर 12 पैसे दिए वो माइनस करने के बाद 0.20 पर डॉलर माइनस रुपीज ट्वेल्व पैसा पर डॉलर तो ऑल इन ऑल यू कैन जनरेट 0.08 पर डॉलर मतलब अगर मैंने आज कॉल खरीदा तो तीन महीने के बाद हर एक कॉल पे मुझे आठ पैसे पर डॉलर का फायदा होगा मतलब एक डॉलर की मूवमेंट पे मुझे आठ पैसे की फायदा का फायदा होगा तो अगर मैंने 1.5 मिलियन डॉलर्स पे करा तो व्हाट विल बी द आंसर देर फोर टोटल प्रॉफिट विल बी रुपी जीरो पॉइंट जीरो एट पर डॉलर इंटू डॉलर 1.5 मिलियन सो 1.5 मिलियन सो बेसिकली इट इज ऑल्सो 15 लैख ऑफ डॉलर्स ओके इन टू पॉइंट जीरो एट दैट विल गिव मी द्यूज अमाउंट रुपी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सो दिस इज योर आंसर गाइज 
बेसिकली यहाँ पे मैंने और ऑल्टरनेटिव नहीं लिए आई एम ट्राइंग मोर टू एक्सप्लेन यू ऑप्शन बट ऑफकोर्स वी नीड अ सम इन ऑर्डर टू डू दैट सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कम्प्लीटली इफ यू हैव डाउट यू कैन मेल अस और एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच